എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എസ് എസ് ടിക്കും സെറ്റിനും വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എച്ച് എസ് എസ് ടി സെറ്റിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഐഡിയൽസ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇപ്പം വായിച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷനിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റിക്ക് അബോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക പത്താം തീയതിയാണ് എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ എക്സാം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ തന്നെ ചാനൽ ഏകദേശം നമ്മളൊരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടിൽ തന്നെ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കൂടാതെ ജനുവരിയിലുള്ള സെറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ എൺപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും ഈ ചാനൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പലതും നമ്മൾ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സെറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസ് ക്യാൻസേഴ്സ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ്ഡ് ആവും പെട്ടെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുടെ സമയത്ത് പറയാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഐഡിയൽ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇസഡ് ആണ് ടു ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും വരിക ഈവൻ നമ്പർ സെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരിക അതുപോലെ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയലിനകത്ത് വരിക ത്രീ ഇസഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സെഡ് അല്ല ഫൈവ് സെഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അങ്ങനെയുള്ള എലമെൻസ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഐ പ്ലസ് ജെ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ പ്ലസ് ജെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെഴുതണം സെവൻ ഇസ് എഡ് എഴുതിയാൽ അത് തെറ്റിപ്പോവും കാരണം നമുക്കൊരു ഫോം ഉണ്ട് എം ഇസ് എഡ് പ്ലസ് എൻ ഇസ് എഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ജി സി ഡി ഓഫ് എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം എം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണെങ്കിൽ അത് ഇസഡ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അത് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡീജർ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു ഫൈവും ജി സി ഡി വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇതൊരു തീറമാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു തീറമാണ് ചാടി കയറി സെവൻ ഇസഡിൽ എഴുതരുത് ഇതോർത്തോണം എം ഇസഡ് പ്ലസ് എൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുക ജി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഗ്രി ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോണിനോമിയലിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇറഡ്യൂസിബിൾ പോളിനോമിയലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നും അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കണം കാര്യം പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മിനിമം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ട് അത് നല്ലതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കൂടാതെ റിയലും കോംപ്ലക്സും സപ്പോർട്ടിലായിട്ട് അഞ്ചഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ആയി പോവുക ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ക് പോലെ ഇരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള മാത്സ് കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ
ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആക്കി എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് ടു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു അത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാര്യം ത്രീ ഇപ്പുറത്ത് സൈഡ് കൊടുക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ടു റൂട്ട് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നുകൂടെ നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്നുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് അതിന്റെ ഇറഡ്യൂസബിൾ ഫോളിനോമിൽ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് റൂട്ട് ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു റൂട്ട് ടു പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമൊന്നും വേണ്ട പത്ത് സെക്കൻഡ് സമയം അത് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പം ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കമൻറ്റിനകത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് അതുപോലെ എ ആണോ ബി ആണോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അതിനകത്ത് പറയുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അപ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനപ്പെടുന്നെങ്കിൽ പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ഫോർ ആണ് എസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് എസ് ഫോറിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓർഡർ സിക്സ് ഉള്ള എത്ര എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര സമയം മതി അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിന് അതിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര എലമെൻസിന് ഓർഡർ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് അപ്പം വൺ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് വൺ 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 പാർട്ടീഷ്യൻസ് എഴുതുകയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ വൺ എലമെൻ്റ് ഉള്ള ഓർഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ വൺ വൺ ടു എഴുതാം അതുപോലെ വൺ ത്രീ എഴുതാം അതുപോലെ ഫോർ എഴുതാം അതുപോലെ ടു ടു ഇങ്ങനെയാണ് എലമെൻസ് പാർട്ടീഷ്യൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ പാർട്ടീഷ്യൻ അത് ടു ഓർഡറുകളുണ്ട് എൽ സി എം എടുക്കുമ്പോഴാണ് എൽ സി എം ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഉള്ള ഓർഡർ ഉള്ളതുണ്ട് ടു ഓർഡർ ഉള്ളതുണ്ട് ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ളതുണ്ട് ഫോർ ഓർഡർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഓർഡർ ഇത്ര ഓർഡർ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ മാത്രമാണ് എസ് ഫോറിൽ ഉള്ളത് ഇത്ര ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻസ് മാത്രം ഇപ്പോൾ എസ് ത്രീ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എസ് ത്രീ എഴുതും വൺ 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 ടു ത്രീ അപ്പം എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ടു ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും ത്രീ ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതാണ് ഓർഡർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ആണ് സിക്സ് ഓർഡർ ഉള്ള എലമെൻ്റ് ഒന്നും എസ് ഫോറിൽ ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ഓപ്ഷൻ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുള്ളൂ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫീൽഡിനകത്ത് എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ എയ്റ്റ് എലമെൻസ് ഉള്ള സെറ്റ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഫീൽഡിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് സമയം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫീൽഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് എലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫീൽഡിൻ്റെ ഓർഡർ എപ്പോഴും പി റീസ് ടു എൻ ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് എയ്റ്റ് എലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബാണ് അപ്പം ഓർഡർ ടൂവിൻ്റെ ഇസ് എ ടു ക്രോസ് ഇസ് എ ടു ക്രോസ് ഇസ് എ ടു എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടു ടു ഇൻറ്റു ആൽഫ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സീറോ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം ഇസ് എഡ് ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ആൽഫ സീറോ ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഐഡിയ പരമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആൽഫ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താക്കി എഴുതാം മൈനസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ആൽഫ റൈസ് ടു ഫോർ നമുക്കൊന്ന് ആൽഫ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കൊന്നും ഇക്വറ്റ് ചെയ്യാനില്ല കാര്യം ആൽഫ ക്യൂബ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ആൽഫ റൈസ് ടു ഫൈവ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം ആൽഫ റൈസ് ടു ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആൽഫ ക്യൂബ് ആണ് അപ്പം നമ്മളതിനെ ഒന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ആൽഫ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ റൈസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ആൽഫ ക്യൂബിനെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇത് മൈനസ് ആൽഫ അല്ലേ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ഇത് പ്ലസ് ആവും ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ആൽഫ എന്ന് വരും ടു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആൽഫ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൽഫ റൈസ് ടു സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം എങ്ങനെയും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് രീതിയിൽ വരിക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പം ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും സോൾവ് ചെയ്യാം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമാണുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ചാനൽ ഇനിയും ലൈക്ക് ചെയ്യാനുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടോട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ സെറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റിനെയാണ് നാച്ചുറൽ സെറ്റെന്ന് പറയുക നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് എന്നിൽ എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ സി എം ഓഫ് എക്സ് വൈ ആണ് ദെൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സൊല്യൂഷൻ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ അല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്റ്റാർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റാർ വൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് സൊല്യൂഷൻ അല്ലാത്തത് എന്താണ് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്
സിക്സ് സ്റ്റാർ വൈ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു സ്റ്റാർ നയൻ ടു സ്റ്റാർ നയൻ എന്താ എൽ എച്ച് എസ് ടു സ്റ്റാർ നയൻ എന്നുള്ള എൽ സിയും കാണുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് സ്റ്റാർ വൈ അല്ലെ ഇപ്പൊ നയൻ കാണുമ്പോൾ ഇതിന്റെ എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് നയൻ ത്രീ ടു ത്രീ അറ്റ് ഈസ് ത്രീ എയ്റ്റീൻ തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പൊ ആർ എച്ച് എസ് എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ശരിയാണ് ഇനി ബി നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പം ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ട്വന്റി ഫോർ വരും അതുപോലെ സിക്സ് സ്റ്റാർ എയ്റ്റ് എന്ത് വരും നോക്കാം സിക്സ് സ്റ്റാർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ടു ത്രീ ടു കിട്ടും അതായത് സിക്സ് സിക്സും എയ്റ്റും അല്ലേ ഫോർ ആയിരിക്കും വരിക ഫോർ ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ തന്നെ കിട്ടും പി ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് ബി ഓപ്ഷനും ശരിയാണ് സി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു നയൻ ഫോർ സ്റ്റാർ നയൻ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അതുപോലെ സിക്സ് സ്റ്റാർ നയൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നോക്കാം സിക്സ് നയൻ ആണ് എൽ സി എടുക്കുന്നത് ത്രീ എടുക്കുമ്പോൾ ടു വരും ത്രീ വരും അറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റീൻ കിട്ടും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സി ഓപ്ഷൻ തെറ്റായിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഡി ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആൻഡ് വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ സ്റ്റാർ ട്വൽവ് ഫോർ സ്റ്റാർ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൽവ് ആയിരിക്കും എൽ സിയും കിട്ടുക സിക്സ് സ്റ്റാർ ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ അതും ട്വൽവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പം അതും ശരിയാണ് അപ്പം ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആവുന്നതല്ല ആവാത്തതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ തെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസും ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് ഈ ഇക്വേഷൻ ആർ എച്ച് എസും എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി മാത്രമാണ് അപ്പം ഇത് എഴുതി എടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് അബ്സ്ട്രാക്ടോളജി ബ്രയിലെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അപ്പം അടുത്ത പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ പാർട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഡെയിലി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു പോകാം താങ്ക് യു